പ്രൊഫസർ മാന്യ കുലപതികളാദ പ്രൊഫസർ രാംചന്ദ്ര ഗൗഡ അവരെ പ്രൊഫസർ വിജയ് അവരെ പ്രൊഫസർ ബസവരാജ് അവരെ പ്രൊഫസർ ശിവാനന്ദ് അവരെ മിസ്റ്റർ ഡി എൻ പാറ്റൽ മിസ്റ്റർ നാഗരാജ് മിസ്റ്റർ ആകാശ് മഹേശ്വരി അവരെ ഇന്തിരുവന്താനമ്മ സ്റ്റുഡൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അവരെ ഇലിരുവന്ത എല്ലർഗോ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിരി സ്റ്റാഫ് ഇതിരി നീവിതിരി നിമെല്ലർഗോ പ്രതിയൊബ്രഗോ ഈ നിമ രമേശന പ്രീതിയ സിഹി നമസ്കാരഗളോ അലബാ ബെൽഗാ ഒളഗ വഞ്ചിത ബന്തന്ത വഞ്ചിത തനെ ഇഷ്ടി തനെ ലിന ബന്തോ you are looking so smart and sharp <laughs> belgaum is smart city in new smart agirudal yen aashcharya alva nano iga time mission anta kelidirala time travel time mission ola koodkondre nee yell bekar hobodu past al hobodu aurangzeeb jothra hobodu ಬಸವಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಅದೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಟು ಸೂಟು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಏಜ್ ರೀ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್ ನಿಜ ಹೇಳ ನಾನು ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೋ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸುಂದರಿ ಮೇಲಿದೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂಯಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೋ ಬಬಲ್ ಗಮ್ಮೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನೂರ್ ಸಲ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಗ್ರೋಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಒಬ್ಳು ಹೆಸರು ಇರೋ ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಳು ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯ ಇವರಿಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಈ ಶ್ರೇಯ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂಥರ ಬೆಹೆಂಜಿ ಟೈಪ್ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೇಯನ ಅಮ್ಮ ಇವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡೋಳು ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಮೇಶ್ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಐ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ ಬಾರೋ ನಂದಿ ಸುಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇ ಬೈಕ್ ಅವಳು ಓಡಿಸೋದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂರೋದು ನಂದಿ ಇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಂದಿ ಇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡೋದು ಈ ಶ್ರೇಯ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಶ್ರೇಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಮೇಶ್ ನಾಳೆ ನಾವು ನಂದಿ ಇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ನೀನು ಮುರಳಿ ಅನುಪಮ ಸುನೀ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ಚಿತ್ರಣ ತರ್ತೀನಿ ನಾವು ಮರದ್ ಕೆಳಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಳು ಬಟ್ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯನ್ಗೆ ನೀವ್ ನೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಕಣ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇವಳು ಕಂಡ್ರು ಇಷ್ಟ ಅವಳು ಕಂಡ್ರು ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನೇನು ಈ ಶ್ರಯನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ನಂದಿ ಇಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಟೈ ಮಾಡಿದಾರ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೋಳು ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ನಾನು ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಿನ ಶ್ರಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ರಮೇಶ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀನು ಮೂರಳಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಆರು ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ವರಾಂಡಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ನಾನು ಸರಿಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಕ ಬಾರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರು ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಥರ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ಸೆ ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೂಪನ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಷ್ಟೇ ಇದು ಆರು ಸಾವಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಪ್ರಿಯಾ ಬಂದ್ಲು ಏನು ಗೆದ್ದಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏ ಬಾರ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಶೂ ಬಂದಿದೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಶೂ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏ ಬಾರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದರೆ ಏ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ ಬಾರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಆಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಇವಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಯಾ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಷಯ ಹೇಳಿದ್ಲು ಏನಿದು ಹೊಸ ಶೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏ ಇಡಿಯಟ್ ಮಳೆಗಾಲ ವೈಟ್ ಶೂ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬೈದ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕು ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಲು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಿತ್ರಿ ಇವಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಳಿತಾಳೆ ಇವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಳಿತಾಳೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಿಯಾಶಯ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೆವೆಂತ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಮದುವೆ ಆದೆ ಅರ್ಚನಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಾ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಗಾಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಶೂ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದು ಶ್ರೇಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಬರೀ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ ಕುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಸ್ ಶ್ರೇಯ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶ್ರೇಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ರಾಮ ಶಾಮ ಮಾಮ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವನ್ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸು ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಣ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೋವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಎಂತ ಹೀರೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ ರಾಮ ಶಾಮ ಮಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶ್ರೇಯಾರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಊರು ಶ್ರೀ ಹೆಸರೇ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮ ಶಾಮ ಭಾಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಆ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಗುಂಡೂಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಊರು ಶ್ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರು ಎರಡು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕೇರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕತೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಕಮಲಾಸನ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಸರ್ ಇವ್ರೇನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗುಂಡೂಸ್ ಗುಂಡೂಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಸಿಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗುಂಡೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ತೆಗೆದು ಪೆದ್ದೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೀವು ರಾಮ ಶಾಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೆದ್ದೂಸ್ ಪೆದ್ದೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನೀವು
ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೈಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಕಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ದಾರಿನ ಬಿಡದೆ ನಿಮ್ ಗುರಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಿ ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ತಲುಪಬೇಕು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಡೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಏನಾರು ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಾಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ದ ಶ್ರೇಯಾವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರಿ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಅವನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕಡೆ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಓ ಅವನು ಬಂದಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೂಲಿಶ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೊರಡೋದು ಅದೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಒಳಗಿರೋ ರಶ್ ಜನನೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೆ ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಇತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವಿಂಡೋ ಇತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವಿಂಡೋ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವಿಂಡೋಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ that is called a fracture point engineers say tell you ee ee tara idre alli crack agod bala sulbha allinda crack shuru aagtiddu sanna crack ad aage doddu aage aage idi aeroplane e crash aagibidadu doddu aeroplane costing millions of rupees shuru agodu ee crack inda so yen madidru iga nodi yav aeroplane ee tara window iralla ella oval agirutte higirutte ಈಗ ನೋಡಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಓವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಜ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 
ಅದಕ್ಕೆ ದಲೆ ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಸಾರ್ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನೂರ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೇಕು ಅಂದರು ಅವರು ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ನನಗೇನು ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಗಿತೀನಿ ನನಗೆ ಊಟ ಧರ್ಮಶಾಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಈ ವಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಕಾಸ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹುಡುಗನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಫಾರಿನು ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಕು ಆಡಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಆಸೆಗಳಿದೆ ತಾನೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮ ಜಪ ಇದೆ ರಾಮ 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 ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಕೃಷ್ಣ 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 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಜಪ ಅಂತ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಜಪ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಜಪ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಲೈ ಲಾಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಟ್ ಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಕ್ರೆಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಆದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೀರೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ನೀವದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವೇನು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ನ ಕತೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಏನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕತೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ದಿನಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇನೋ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಗೆದ್ದ ಅಂತಲೇ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ದಿನಾಗಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ತಂಗಿನ ಯಾರೋ ರೇಖಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮಚ್ ತೊಗೊಂಡ ಅದರಿಂದ ಅವನು ರೌಡಿ ಆದ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಡಾನ್ ಆದ ಹೀಗೆ ಇರ್ತು ಒಂದು ಕತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೈಫನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಫನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದು ಆ ದಿನ ನೀವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ಇವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದೆ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ದಿನ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದಿನ ರಮೇಶ್ ಬಂದ್ರು ಆವತ್ತಿದಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಾನ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೇಡಿ ಅಚೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧಕರು ನಾನೇ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾಧಕರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಶುರು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ರಮೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಸಂಗೊಯ್ಯ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ನೆಲೆಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕೇಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒತ್ತಡನ ತಲೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಸಾಕಿ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಓಕೆನಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಪದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದ
సో మొదలనే విషయ హెదురుకోబెడి యాదుకో నంబర్ వన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్ ఏనదో నథింగ్ ఫస్ట్ ఇస్ దట్ సెకండ్ ఏనపా అష్టే సో బరీ అష్టే సుమ్నె మలిగిద్ర నిమ్ లైఫ్ అష్టే అదర్ కడ అలా అదన ఛాలెంజ్ తోబేకు అష్టే అంత మనసు ఒళ్ళ గెలి ప్రపంచ కల్ల తోరుస్తీ నాని ఎవరంత నీవు మనసు మాడ్రే ఇట్స్ అబౌట్ ఫోకస్ అష్టే ఇదు నీవు యావ కడే గమన కొడతిరో ఆ కడే నిమ్మ జీవన శక్తి ఎల్ల బరుతే నీవు దుడ్డున కడే గమన బరీ తలేలల దుడ్డు 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 అంత ఇద్రే అదల్ల బరుతే డౌట్ ఇల్ల ఆత్ర నాన్ హేల్తార్ దు నీవు ఫిజిక్స్ అల్వా కెమిస్ట్రీ నా మ్యాథ్ ఆ ఏను ఇల్ల సార్ బేబీ స్టెప్స్ అదన దిడీర్ అంత 30 రింద 100 100 టు 100 నీవు తోలక ఆగల ఆదరే 30 రింద ఖండిత 50 కు హోక్తిరా 50 రింద 70 హోక్తిరా 70 రింద 90 హోక్తిరా at least 95 వరకు ఖండిత బర్తిరా నీవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెదర్బేడి ఎర్డనేదు నిమ్ కడే శ్రమ నీవు పడ్లే బేకరి నిమ్ము గొత్తిల్ల నీవు అంకొల్తిరా అవను ఏనయ అష్టు సులువగ మేల్ బంద్ బిట్టా అంత యావను సులువగ మేల్ బరల యారు అవున్ పడో శ్రమగలు అవును మాత్ర గొత్తిరితే బుద్ధివంత అవును నిమ్ జొత నగ్ నగ్ తా అవుదా బా మా పార్టీ మాడనా అంత ఇర్తాన అవును రాత్రి హోగి హోమ్ వర్క్ మాడతాన నీవు మాడల అదే డిఫరెన్స్ ఐతా నీవు దైవట్టు దడ్రాబేడి ఇవరు హేళదురు అంత అవర్ జతే ఈ బాత్ కోలి నోడిదిరల స్మూత్ ఆగి హోక్తా ఇర్తె నీరలి కెలగ అండర్ వాటర్ షాట్ అగరే కాల్ పట 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 అంత ఒడిత ఇర్తదు నిమ్ము గొత్తిరల ఆత్ర లైఫ్ నీవు పడో శ్రమ నీవు పడి అష్టే నీవు ఇవాగ్లే హేళిదే జీవనదల్లి ఒంద గురియన్ ఇట్కొండు సక్సెస్ కడగే మున్నుక్ బేక్ అంతేళి బట్ ఇవత్తిన పరిస్థితి ఎలా ఏనాగిదే అంద్రే నా గురియన్ ఏడి గురి ఏడిగే మున్నుక్తా ఇర్తేవి ఎల్ల విద్యార్థిగలే ఎల్లరు బట్ సర్కారి ప్రయోజకత్వదల్లి ఎల్ల కడే భ్రష్టాచార ఇదే ఈ రిక్రూట్మెంట్ గలల్లి అంత సందర్భదల్లి ఏం మార్బేకు సర్కారి ప్రయోజకత్వదల్లి అధికారిగలు షామిలాగి ఇర్తారే ఎల్ల ముఖ్యమంత్రిగలు ఇర్తారే సంసదరు ఎల్లరు భాగ్యాగే అదన్ మార్తారె ನಾವು ಎಲ್ಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ನೀವು ಆತರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊರಗೋದು ಅದು ಒಂದು ರೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಯಿತಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ನಾನು ಗ್ರೇಟಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಯಾರೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನೀನು ಗ್ರೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳು ಏನು ಮೂರನೇದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವುದು ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗ
ಹೆಸರು ಜೇನಸ್ ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ತಲೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ತಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ತಲೆ ಬಂದು ಜೇನಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಜನ್ವರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕೇತ ಜೇನಸ್ ಸೊ ಅವನು ಎರಡು ಮುಖ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಪ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆ ಇರೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನುಗ್ಗೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಅರಬೇಕು ಸರ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೀನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಣ ಇರ್ಬೋದು ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ತೋಣಿನ ಕತ್ತರಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ನಂಬುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಫುಲ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಥರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರೈಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಬದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ತಿಳಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದಾರೆ ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದುರಂತಗಳು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನೇನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಿಂತೆಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ರಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಚಿಂತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಏನು ನಡೀತೋ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಇಮಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ
ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ಬಹಳ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಬಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಗಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಷನರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಜನನೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯು ಕಾನ್ ಬಿ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೀರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಓದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಬೆಸ್ಟು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಎರಡು ಜಿ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಬೆಳಗಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಡೇ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಬಿಗ್ ಡೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾರಿ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಲವ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಸರ್ ಹೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡೀನ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಡುಗನಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನಮ್ದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗರ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಏನೇ ಅದೆಯಂತ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು 